Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghorn. Heute stellen wir euch ein schickes neues Rad vor, eigentlich ein alter Bekannter hier bei uns im Kanal, und zwar das Specialized Roubaix des Jahrgangs 2022, und zwar in der Ausstattung Comp. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, was ist so neu an dem Rad? Das ist ein Endurance-Rennrad, das hatten wir ja schon mal ausführlich vorgestellt. Der Rahmen hat sich seit zwei Jahren, also seit dem Jahrgang 2020, gar nicht geändert. Das ist immer noch dieser schicke Fakt 10R Carbonrahmen, wie Specialized das betitelt. Allerdings haben sich bei der Ausstattung doch einige Sachen geändert. Fangen wir mal mit dem aufregendsten Änderung an, und zwar hier vorne. Wir hatten ja schon erzählt, dass eines der herausstechenden Merkmale bei diesem Rad der Komfort ist. Vorne und hinten hat man jetzt gleich viel Federweg, nämlich durch dieses Future Shock System vorne. Das ist hier im Steuersatz integriert, so eine Kartusche, die 20 mm Federweg bietet. Und hinten diese Carbon-Sattelstütze, diese sogenannte Pavé-Sattelstütze, die ebenfalls bis zu 20 mm Federweg bieten soll. Das heißt, man hat vorne und hinten jetzt ein sehr ausgewogenes Fahrverhalten. Zum Fahrverhalten sage ich dann noch zum Schluss was von dem Video. Aber jetzt schauen wir uns weiter die Ausstattung an. Was wir ja schon beim letzten Mal vorgestellt haben, ist das Future Shock System. Allerdings ist jetzt bei dem Comp Modell hat man ein hochwertigeres eingebaut und zwar das Future Shock 2.0. Das hat hier oben so ein Einstellrad. Das hatten wir auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ich kann das hier zudrehen. Jetzt ist es fest. Man sieht sich gleich noch mal. Schauen wir uns das von der Seite an. Und wenn ich es wieder aufdrehe, ist es offen. Man kann es hier in mehreren Schritten auf und zudrehen und damit die Federstärke oder Härte einstellen. Was ihr jetzt seht von der Seite ist, wenn ich das einfeder, jetzt habe ich es aufgemacht und wie so ein Balk, der sich hier rauf und runter bewegt, das ist ein 20 mm Federwerk, Weg und der ist hydraulisch gedämpft, also ein bisschen wie bei einer Federgabel von einem Mountainbike. Das ist der Unterschied zum Future Shock 1.5 System, was vorher verbaut war. Da gab es hier oben kein Einstellrädchen und innen war bloß eine Stahlfeder die eben auch 2 cm Federweg hat, also genau wie hier. Allerdings ist das hier gedämpft und damit ist der Komfort noch mal etwas besser. Und eben das Schöne ist, wenn man möchte, kann man es hier auch blockieren und komplett steif schalten. Also nicht hundertprozentig steif, aber nahezu. Dann bewegt es sich fast gar nicht mehr. Ich kann es einmal vormachen. Jetzt habe ich es zugedreht. Wenn ich jetzt drauf drücke, man sieht es zwar noch minimal, dass sich was bewegt, aber das sind bloß noch 2-3 mm verglichen. Wenn ich es aufdrehe, drehe ich es nochmal komplett auf. Wenn ich jetzt wieder das komprimiere, dann sieht man, es ist deutlich, was sich hier das rauf und runter bewegt. Was ebenfalls eine Besonderheit ist, ist diese D-förmige Pavé-Sattelstütze, die eben auch ein Flex bietet. Ich werde es gleich demonstrieren. Die Frage ist, wie stelle ich die ein? Man sieht hier keine Klemmung. Die ist hier innen ein bisschen versteckt äh, untergebracht und zwar unter diesem Gummi, unter dieser Abdeckung. Wenn ich die jetzt hochziehe, mal jetzt gerade mal auf. Jetzt geht es ein bisschen schwer. So. Dann kann ich die hochfahren und dann sieht man hier diese Schraube, diese Inbusschraube, da kann ich das Ganze einstellen und dann die Höhe verstellen von der Sattelstütze. Schiebt es wieder runter, ist die Abdeckung wieder drauf. So, eine schicke Sache, ein bisschen ungewohnt von der Optik, dass es hier relativ dick ist. Jetzt kann man sich fragen, warum ist denn diese Form so gewählt von der Klemmung? Das hat folgende Idee. Die Klemmung sitzt hier weiter unten im Rahmen, ungefähr da, wo ich jetzt meinen Finger habe. Und es hat den Vorteil, dass die Sattelstütze, die sehr relativ schlank ist, etwas besser flexen kann. Das demonstriere ich jetzt gleich mal. Auch wenn man es nicht ganz so gut demonstrieren kann, wenn ich mir jetzt hier drauf lehne und drauf drücke, sieht man, dass die Sattelstütze etwas nach hinten flext. Auch wenn es nicht sehr viel ist, das sollen eben bis zu zwei Zentimeter sein, was wirklich viel ist. Auf jeden Fall spürt man es sehr gut beim Fahren. Nochmal ein Wort zum Thema Reifenfreiheit, was ja auch mal spannend ist beim Endurance-Rennrad. Hier passen bis zu 33 mm breite Reifen rein. Das ist ganz ordentlich. Was jetzt hier drauf montiert ist, ist ein 28 mm Reifen. Und ihr seht, hier ist so viel Platz. Also mein Finger, mein Zeigefinger kriege ich hier fast noch rein. Also 33 mm hier bei den Sitzstreben passt auf jeden Fall. Unten ist genau das Gleiche. Also auch hier unten ist richtig viel Platz zum Reifen. Das passt auf alle Fälle. Vorne bei der Gabel habe ich ebenfalls viel Platz. Also hier bei den Gabelscheiden auch hier. Ich kriege hier, wie man sieht, fast meinen Finger noch rein, obwohl hier auch schon vorne ist in dem Beispiel ein 25 mm Reifen montiert. Das ist ganz ordentlich und 33 mm Reifen passen auch vorne rein. Noch was zum Thema Laufräder, die sind von DT Swiss. Dieses Lauf, Laufradsatz heißt R 
470, ein Aluminiumlaufradsatz mit ordentlichen Narben, nichts wahnsinnig Spannendes, aber er fährt sich gut und ist solide. Schauen wir uns noch das Cockpit an. Das ist das Modell Hoover, der Lenker mit einer etwas besonderen Form. Und zwar ist die Klemmung hier vorne beim Vorbau ein bisschen niedriger. Man sieht schon, eine normale Lenke würde hier gerade rüber gehen und der ist runter, etwas nach unten gezogen. Also er hat, ich glaube, 15 mm Reis, sagt man dazu, sprich, dass die Klemmung etwas niedriger ist. Das hat den Vorteil, also zumindest laut Specialized, dass der Vorbau jetzt hier ein bisschen flacher sein kann. Der Lenker, also hier die Position ist ein bisschen höher, die Oberlenkerposition. Dadurch sitzt man etwas aufrechter beim Fahren auf dem Rad. Wir persönlich sind nicht so der Fan von der Geschichte, weil es immer den Nachteil hat. Hier kann man schlecht noch irgendwelche, zum Beispiel ja, eine Fronttasche oder so anhängen oder auch ein Licht irgendwie noch montieren, weil einfach diese Klemmfläche so gebogen ist. Das ist etwas unpraktisch. Von der Form her grundsätzlich, auch von der Breite, ist der Lenker je nach Rahmengröße unterschiedlich breit. Die Form gefällt uns persönlich sehr gut. Er liegt wirklich sehr gut in den Händen. Allerdings, wie gesagt, die Klemmung ist nicht unser Favorit. Ja, schauen wir uns das nächste, die nächste Änderung an. Und zwar ist es die Schaltung. Hier montiert ist jetzt SRAMS Rival 2x12-fach Schaltung. Eine elektronische Schaltung. Und das hatten wir ja schon im letzten Video auch vorgestellt, als wir uns ein anderes Rad in anderen Marke angeguckt hatten. Also die Schaltung ist wirklich super. Die ist jetzt eben elektronisch und vor allem ist diese funkgesteuert. Also hier gibt es überhaupt keine Kabel mehr, die irgendwo verlegt werden müssen. Das führt natürlich dazu, dass man ein sehr aufgeräumtes Cockpit hat, weil keine weiteren Züge verlegt werden müssen, außer natürlich den Bremszügen. Aber das schauen wir uns zum Schluss an. Zur Schaltung von der Übersetzung her auch recht spannend. Hinten ist eine sehr große Kassette drauf, die sehr breit ist. Das heißt, wir sind hier unterwegs in den Bergen, wie man unschwer erkennen kann. Und hier geht es ganz schön rauf und runter. Die Schaltung hat eine sehr große Spreizung und zwar mit dem kleinsten Ritzel geht los mit 10, 10 und rauf bis 36. Also eine sehr große Abstufung. Und vorne habe ich eine Kompaktkurbel, allerdings eine etwas andere Abstufung als bei Shimano. In dem Beispiel 33, 46. Noch was zum Thema Haltbarkeit oder wie lang halten überhaupt die Akkus jetzt hier bei der elektronischen Schaltung? Also SRAM gibt an 60 Stunden. Das ist eine ganze Menge. Da kann man einige hundert Kilometer fahren, vielleicht sogar noch deutlich weiter, je nachdem eben wie oft man schaltet. Zur Form nochmal von den neuen Bremsschalthebeln von SRAM. Die liegen wirklich toll in der Hand. Die sind etwas anders von der Schaltlogik als die von Shimano. Also wer das zum ersten Mal ausprobiert, die äußeren stehen fest, diese langen Hebel und die innen, diese Wippen, das sind bloß Taster, die man betätigt und dann wird, ja, gibt es einen kleinen Motor, der vorne den Umwerfer betätigt bzw. hinten das Schaltwerk. Wenn ich hinten schalten möchte, schalte ich entweder rechts oder links, damit schalte ich rauf bzw. runter und das lässt sich sogar individuell einstellen mit einer App, wie die Schaltlogik funktionieren soll. Wenn ich vorne schalten möchte, habe ich links und rechts hier diesen Hebel und muss beide kleinen Hebel gleichzeitig betätigen und dann wird vorne, also wenn ich hier diesen Hebel rechts und auf der linken Seite betätige, dann wird vorne hier der Umwerfer betätigt. Was man hier sieht, sind auch die hydraulischen Scheibenbremsen von SRAM mit äh, Vollstahlscheiben. Persönlich finde ich das sehr angenehm, weil Shimano hat ja diese Sandwich-Scheiben, sprich innen ein Alukern und außen Stahl. Die sind zumindest in der Vergangenheit ein bisschen hitzeempfindlich gewesen bei langen, steilen Abfahrten. Während das eine reine Stahlscheibe ist, die ist etwas unempfindlicher, was Erhitzung anbelangt. Die Bremsleistung und Dosierbarkeit sind super, auf Augenhöhe auf jeden Fall wie Shimano. Da ist kein großer Unterschied, zumindest jetzt für unser Empfinden, bremst sich sehr gut. Allerdings der einzige Nachteil, der uns nicht ganz so gut gefällt, ist, dass immer noch diese Dot-Bremsflüssigkeit verwendet wird und kein Mineralöl, wie zum Beispiel bei Shimano oder Magura. Hinten ist natürlich genau die gleiche Scheibe verbaut, ebenfalls 160 mm Durchmesser und auch eine Stahlscheibe. Das ist wirklich super und die Bremsleistung, wie gesagt, ist ausgezeichnet, auch die Dosierbarkeit. So, zum Vergleich zeige ich euch jetzt hier noch ein anderes Rad. Das ist auch das Roubaix, allerdings das Modell Expert vom Jahrgang 2020. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, warum zeige ich euch das? Ganz einfach, das hat einen anderen Laufradsatz drauf und zwar einen Carbon-Laufradsatz. In dem Beispiel hier von Specialized, den Roval C38, ein sehr hochwertiger Laufradsatz, deutlich leichter. Und merkt man das jetzt beim Fahren? Ja, ich fahre genau das gleiche Modell hier. Ansonsten, die Ausstattung ist ein bisschen anders, aber jetzt geht es mir wirklich nur um den Laufradsatz. 
der ist wirklich toll und man merkt es vor allen Dingen hier beim Beschleunigen, beim Antritt, dass es einfach noch mal leichter, noch mal spritziger wird, das Rad. Ein Wort, was noch ganz spannend sein dürfte, der Vergleich des Roubaix, eben Expert von 2020, was hier jetzt vor euch steht, verglichen mit dem Comp von 2022, ist vom Rahmen her komplett der gleiche. Unterschiedlich sind vor allen Dingen die Laufräder und die Schaltung. Hier montiert es jetzt die elektronische Ultegra-Schaltung von Shimano, die Di2, mit der 11 kassette während eben jetzt bei der aktuellen Version schon die 12 kassette drauf ist bei SRAM. Also da hat man wirklich nochmal einen Fortschritt. Ansonsten ist das Rad vom Rahmen her komplett gleich. Auch hier ist das Future Shock 2.0. Das Rad ist relativ ähnlich von der Ausstattung. Also kann man sagen, das aktuelle Comp ist auf jeden Fall vom Niveau her deutlich besser geworden als vorher. Kommen wir jetzt zum Fahreindruck. Wie fährt sich das neue Roubaix bzw. das alte Roubaix vom Jahrgang 2020 bzw. 2022? Grundsätzlich sind ja beide Räder vom Rahmen her komplett gleich. Ich fahre jetzt das Expert-Modell, sprich mit den Carbon-Laufrädern, was noch etwas höherwertig ausgestattet ist. Aber das Comp-Modell vom Jahrgang 2022 hat eben diese bessere Schaltung. Grundsätzlich beide Räder fahren sich großartig. Ich bin ja das andere Modell genauso gefahren, auch mit den gleichen Laufrädern. Deswegen kann man das hier sehr gut vergleichen. Was auf jeden Fall auffällt, es geht hier bergauf. Und die Carbonlaufräder machen auf jeden Fall nochmal einen Unterschied. Es rollt richtig gut und vor allen Dingen beschleunigen die Räder richtig gut. Das merkt man deutlich. Ich war auch überrascht, dass die Windanfälligkeit, also bei Seitenwind, gar nicht so schlimm ist wie befürchtet weil die Felgen ja einfach ein, eine höhere, ja, ein höheres Bett haben und damit dem Wind mehr Angriffsfläche bieten. Aber jetzt beim Fahren, finde ich, merkt man den Unterschied gar nicht so doll. Ein bisschen mehr, finde ich, ist es als mit flachen Felgen. Aber grundsätzlich funktioniert es super. Ja, wird es Zeit für unser Fazit. Ist es ein tolles Rad? Definitiv. Das Roubaix ist nach wie vor ein großartiges Rad. Zur Farbe habe ich noch gar nichts gesagt. Ist natürlich immer Geschmackssache. Wir persönlich finden super die neue Farbgebung des Jahrgangs 2022. Es hat in dieser Ausstattung kommt ein paar tolle Upgrades bekommen. Eben das Future Shock 2.0, was wirklich ein Vorteil ist. Genauso wie die neue elektronische Schaltung, was ich großartig finde. Gerade wenn man länger bergauf fährt, also hat man wirklich eine Untersetzung mit 33, 36. Es ist wirklich toll, wenn man eben lange bergauf fährt. Deswegen von uns Daumen hoch, ein großartiges Rad. So, und das sollte es dann auch gewesen sein zu unserem Review und unserem Fazit zum Roubaix Comp des Jahrgangs 2022. Ein tolles Endurance-Rennrad. Wir genießen jetzt noch ein paar schöne Tage ein paar bei dem wunderbaren Wetter hier in der Sonne. Und damit herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns auch über positive Kommentare und damit bis zum nächsten Mal. Servus! <lacht>